സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ചേനല്ലൂർ സോമിയാർ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ കാണും അല്ല ആരായി ചേനല്ലൂർ സ്വാമി നല്ല കാര്യമായി വലിയ സിദ്ധനല്ലേ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെ പറയും ത്രികാലജ്ഞാനിയാ മനുഷ്യന്റെ നാടി തൊട്ട് പറയും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല പൂർവ്വജന്മത്തിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കയറി കണ്ടോളൂ ജോലി വിവാഹം തുടങ്ങിയ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഒരു തെളിച്ചം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഇപ്പൊ ഭജനത്തില അത് കഴിഞ്ഞാ ഫലം പറയാൻ തുടങ്ങും എന്നാ വരട്ടെ അല്ല കാണാൻ ടോക്കൺ വല്ലതും എടുക്കണോ ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആരെ വിളിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുവോ അയാളെ വിളിക്കും അപ്പൊ കയറി ചെല്ല അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആ അവരോട് ഇന്ന് അരുളപ്പാടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശ്രീകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാമിയുടെ അരുളപ്പാട് എന്താ നോക്കാം ഹലോ സർ ആ താനിത് എവിടെയാണോ ബ്രാഞ്ചിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തി സാർ പുറത്താണ് വല്ല റിക്കവറി വേണോ അല്ല സാർ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഓഹോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതാണോ എന്നാലേ മെമ്മോ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള വല്ല അർച്ചനയോ വഴിപാടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കിലോട്ട് വന്നാൽ മതി അയ്യോ സർ തന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോണുകളുടെ ആഹത്തുക എത്രയാന്ന് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ അതിൽ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ താൻ പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുകയുടെ ടാർജറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു എന്നും വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ 
ഇപ്പോര് ശരി സാർ ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സാർ ലോൺ എടുത്തവർ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാരിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യണം ഡു ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സർ അങ്ങനെ ഒരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സകല വഴികളും നോക്കുകയാണ് സർ ഗീവ് മീ സം ടൈം ഞാൻ തുക തിരിച്ചു പിടിച്ചോളാം ഓക്കെ പക്ഷെ അത് അനന്തമായി അങ്ങനെ നീണ്ടു പോരുത് ഫിക്സ് എ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് ശരി സാർ അതർവൈസ് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ജപ്തി ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ജോലി തീർത്തിരിക്കും സാർ വെൽ എനിത്തിങ് എൽസ് ഹലോ അമ്മാവ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തില രോഹിത് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ജാമ്യം നിന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് സാർ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയായ സമയം നോക്കി ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്യാം ജപ്റ്റിയുടെ ഓർഡർ സാർ അപ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു സാർ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ശ്രീക്കുട്ടി ദൈവം പണി തുടങ്ങിട്ടോ മൂന്നിലൊരെണ്ണം ദൈവം മുന്നിൽ തന്നെ എത്തി എന്ത് ദൈവം അങ്ങോട്ട് നോക്ക് നീ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയാലും ദൈവം നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആപ്പീസറെ നിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ മോളെ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു വിശദീകരണം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ മിണ്ടാതിരുന്നാ മതി 
ശ്രീയേട്ടനിരിക്കി അമ്പലമായി എത്രയോ ആൾക്കാർ വരും ഇരിക്കി ശ്രീയേട്ടൻ കൺകുളിർക്കി കണ്ടു അളിയന്മാർ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് മതിയാവുന്നില്ലേടിക്കണ്ടോ ആ പീസർ തന്നെ നിന്നെ കെട്ടും പിന്നെ അളിയന്മാര് രണ്ടുപേരും എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റ് വെച്ചോ ഇന്ന് സ്വാമി ദർശനത്തിനായി ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ആ പീസറെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പായി നടക്കും എന്തു പറയുന്നു അതുപോലെ ആപ്പീസറുടെ നിന്നോടുള്ള പ്രേമവും ജയിക്കും നീ കണ്ടു മനസ്സിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാനായി വെമ്പുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വാമി ഞാൻ മനസ്സിലായി ഇപ്പോ മനസ്സിൽ മോഹിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഉറപ്പായി നടക്കും എന്നു വെച്ചാൽ എന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാം മംഗളമായി കലാശിക്കുമെന്നർത്ഥം അതാണ് ഈശ്വരന്റെ നിശ്ചയം പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടുകാർ വേറെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് മനുഷ്യരല്ല താനും ആ കുട്ടിയും ഒന്നിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവ നിശ്ചയമാണ് ദക്ഷിണ ബച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോയി വരും
വരൂ മകളെ ലിച്ചുവിനോട് സ്വാമി എന്താണോ അവ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ശ്രീയേട്ടൻ ടെൻഷൻ ഒടിച്ചു തുടങ്ങിയു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ അത് തന്നെ പറയും നോക്കിക്കൂ മനസ്സാകെ കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനാകാതെ കുഴങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല മകളെ വീട്ടിൽ മകൾക്കൊരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു അല്ലേ നീ ആരെയാണോ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന താലിയാണ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാവുക സ്വാമി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മോളെ ആ റോസ് ചത്തിട്ട ആളാണോ മോളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അതെ ചെല്ലു സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ഇരിക്കും വീട്ടിൽ ഒരു വിശേഷം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ സ്വാമി എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം അത് നന്നായി നടക്കാൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹിക്കണം എന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവും സന്തോഷം സ്വാമി കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നാണല്ലോ മകന്റെ ആഗ്രഹം അതെ സ്വാമി വയലിൽ കൃഷിയെടുക്കുന്നവന് മഴ നല്ലത് പക്ഷേ ചൂളയിൽ കലം വച്ചവന് മഴയത്ര നല്ലതല്ല നല്ലതും ചീത്തയും സ്ഥലമനുസരിച്ചും കാലമനുസരിച്ചും മനുഷ്യർക്കനുസരിച്ചും മാറി മാറി വരും അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് നല്ലതാവും വിധം ആര് സന്തോഷിക്കും വിധം ഈ കല്യാണം നടത്തണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് എന്റെ അനിയത്തിക്ക് നല്ലതായി തന്നെ വരണം സ്വാമി അവള് സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയല്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി അതെന്താണ് നീ മനസ്സിലാക്കാത്തത് നിന്നോട് സ്വാമി എന്താണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് അത് അത് നീയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ആ 
ആഗ്രഹം പോലെ മകന്റെ അനുജത്തിയുടെ വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കും പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്താ സ്വാമി നീയും നിന്റെ അനുജത്തിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹം അതോടെ ഇല്ലാതാവും ഒരടുപ്പവും ബന്ധവും ഇല്ലാതെ നീയും നിന്റെ പെങ്ങളും അകന്നു പോവും രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ വിധി ഒരു കനത്ത മതിന് പണിതുയർത്താൻ പോവുകയാണ് മകനെ എന്ത് പാവമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത സ്വാമി മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് മകനെ ഈ ജന്മത്തിലെ കണക്ക് നോക്കി പുണ്യപാപങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെയും വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മത്തിലെയും ചെയ്തികൾ നോക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിധിയുടെ കണക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പരിഹാരമില്ല സ്വാമി വിധിച്ചത് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവും വിവാഹം വരെ അവൾ നിങ്ങൾക്ക് പെങ്ങൾ അതിനുശേഷം മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ അകലാനാണ് നിയോഗം സ്വാമി പോയി വരുമാനെ എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ ശരി സ്വാമി